പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും അഹുദപ്പെടുത്തുവാനും അവിടുത്തെ വചനം കേൾക്കുവാനും അവിടുത്തെ തിരുമേശയുടെ പങ്കാളികളാകുവാനും ഒരു വിശുദ്ധ ദിവസം കൂടെ ഞങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് കൂട്ടി വരുത്തി കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഈ ആരാധനയിലൂടെ അങ്ങയുടെ മഹത്വം ദർശിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഈ ഭൂമി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളെയും വിവിധങ്ങളായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെയും മടികൂടാതെ ഏറ്റെടുത്ത് അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവാനുള്ള വ്യക്തമായ ആഹ്വാനത്തെ ഇന്ന് ആരാധനയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ദൈവമേ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം വിശുദ്ധാരാധനയിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വികാരി അച്ഛനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കൂടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ബലഹീനരാകുന്ന അടിയങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ശക്തീകരിക്കണം ആരാധകരായി കടന്നു വന്ന ദൈവജനത്തെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അവിടുത്തെ ദിവ്യമായ സമാധാനവും കൃപയും അനുഭവിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം മഷിഹാ മൂലം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനും സ്തുതിക്കുമായി ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ എട്ടാമത്തെ കീർത്തനം ചേർന്ന് പാടാം ഹിം നമ്പർ എയ്റ്റ്
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവമേ നിനക്ക് സകല ഹൃദയങ്ങളും തുറന്നിരിക്കുന്നവയും സകല ആഗ്രഹങ്ങളും അറിയപ്പെട്ടവയും നിന്നിൽ നിന്ന് രഹസ്യങ്ങളൊന്നും മറവില്ലാത്തതുമാകുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങൾ നിന്നെ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിപ്പാനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ യോഗ്യമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിശ്വാസത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ നിലവുകളെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം വെടിപ്പാക്കണമേ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും ചുരുക്കം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വള്ളി ചെയ്തത് ഇസ്രയേലെ കേൾക്കാം നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവാകുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇതാകുന്നു ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന രണ്ടാമത്തേത് അതിനോട് സമം അതായത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഇവയിൽ വലുതായി വേറൊരു കൽപ്പനയുമില്ല ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളിൽ സകല ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ വചനം കേൾക്കുവാനും കർത്താവിൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാനും നാം ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് മുട്ടുകുത്തി മൗനമായി നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് വിശ്വാസത്തോടും അനുതാപത്തോടും അവങ്ങളേക്ക് സമീപിക്കുന്നതിന് ദൈവകൃപ അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരായും താൽപ്പര്യമായും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് പ്രിയവും സ്നേഹവുമായിരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും മേലാൽ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ വഴികളിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടും പുതിയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം അവനോട് പുതുതായി നിരപ്പാക്കപ്പെടേണ്ടതിന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് താഴ്മയായി 
നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറവേ നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥപിതാവേ സത്യമായി ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ തങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാമൊഴി കേൾപ്പിൻ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനും വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ക്രിസ്തുവേ ശുപാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യവുമായ വചനം തന്നെ ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥം നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്വം ആകുന്നു മനഃപൂർവമായ മാനസാന്തരത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും തങ്കളേക്ക് തിരിയുകയും തങ്ങളുടെ സഹോദരരോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പാപമോചനം നൽകുമെന്ന് തൻ്റെ മഹാകരുണയാൽ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥപിതാവായ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമ്മോട് കരുണയുണ്ടായി നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങളെയും ക്ഷമിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിച്ച് സകല നന്മയിലും ഉറപ്പിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി നമ്മെ നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്നത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേക അപേക്ഷ നിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും എല്ലാ ജീവിതാപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിതാവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടതകളുടെയും ശോധനകളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളായ സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ദൈവഹിതം വിവേചിച്ചറിയുവാൻ സഹായിക്കണമേ നിന്റെ നാമമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതിരുന്ന നിന്റെ പുത്രനിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്യണമെന്നും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സാഹസികരാകുവാൻ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമെന്നും നിന്നോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ ഏകദൈവമായ കാലാവസ്ഥാനം കൂടാതെ ജീവിച്ചു വാഴുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം ഒന്നാം പാഠം ഇന്നത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പാഠം എസ്തറിൻ്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവചനങ്ങളെ കേൾപ്പി എസ്തർ എട്ട് ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ അന്ന് അഹസ്വരേസ് രാജാവ് യഹൂദന്മാരുടെ ശത്രുവായ ഹാമാൻ്റെ വീട് എസ്തർ രാജ്ഞിക്ക് കൊടുത്തു മുർദേഖായിക്ക് തന്നോടുള്ള ചാർച്ച ഇന്നതെന്ന് എസ്തേർ അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് 
അവൻ രാജസന്നിധിയിൽ പ്രവേശം പ്രാപിച്ചു രാജാവ് ഹാമാൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് എടുത്ത തൻ്റെ മോതിരമൂരി മുർദേഖായിക്ക് കൊടുത്തു എസ്തർ മുർദേഖായെ ഹാമാൻ്റെ വീടിന് മേൽവിചാരകനാക്കി വെച്ചു എസ്തയർ പിന്നെയും രാജാവിനോട് സംസാരിച്ച് അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു അഗാഗ്യനായ ഹാമാൻ്റെ ദുഷ്ടതയും അവൻ യഹൂദന്മാർക്ക് വിരോധമായി നിരൂപിച്ച ഉപായവും നിഷ്ഫലമാക്കേണ്ടതിന് കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചു രാജാവ് പൊൻചെങ്കോല എസ്തേറിൻ്റെ നേരെ നീട്ടി എസ് ആർ എഴുന്നേറ്റ് രാജസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് രാജാവിന് തിരുവുള്ളമുണ്ടായി തിരുവുമ്പാകെ എനിക്ക് കൃപ ലഭിച്ചു രാജാവിന് കാര്യം ന്യായമെന്നും ബോധിച്ചു പൃക്കണ്ണിൽ ഞാനും പ്രിയായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ സകല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാജാക്കന്മാരെ മുടിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മുടിച്ചു കളയണ മെന്ന് അഗാഗ്യനായ ഹാമേധാവിൻ്റെ മകൻ ഹാമാൻ എഴുതിയ ഉപായ ലേഖനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് കൽപ്പന അയക്കണമേ എൻ്റെ ജനത്തിന് വരുന്ന അനർത്ഥം ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ട് സഹിക്കും എൻ്റെ വംശത്തിൻ്റെ നാശവും ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ട് സഹിക്കും അപ്പോൾ അഹസരേഷ് രാജാവ് എസ്തരാജ്ഞയോടും യഹൂദനായ മൃദേഖായോടും കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഹാമാൻ്റെ വീട് എസ്തറിന് കൊടുത്തുവല്ലോ അവൻ യഹൂദന്മാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുവാൻ പോയതുകൊണ്ട് അവനെ കഴുകുമരത്തിൽ തൂക്കിക്കളഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച പോലെ നിങ്ങളും രാജാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി രാജാവിൻ്റെ മോതിരം കൊണ്ട് മുദ്രയിടുകയും രാജനാമത്തിൽ എഴുതുകയും രാജമോതിരം കൊണ്ട് മുദ്രയിടുകയും ചെയ്ത രേഖയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുവാൻ ആർക്കും പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ സിവാൻ മാസമായ മൂന്നാം മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി തന്നെ രാജാവിൻ്റെ രായസക്കാരെ വിളിച്ചു മൃദേഖായ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെയൊക്കെയും അവർ യഹൂദന്മാർക്കും ഹിന്ദു ദേശം മുതൽ കൂശ് വരെയുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാജപ്രതിനിധികൾക്കും ദേശാധിപതിമാർക്കും സംസ്ഥാന പ്രഭുക്കന്മാർക്കും അതത് സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ അക്ഷരത്തിലും അതത് ജാതിക്ക് അതത് ഭാഷയിലും യഹൂദന്മാർക്ക് അവരുടെ അക്ഷരത്തിലും ഭാഷയിലും എഴുതി അവൻ അഹസരോസ് രാജാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുതിച്ച രാജമോതിരം കൊണ്ട് മുദ്രയിട്ട ലേഖനങ്ങളെ രാജാവിൻ്റെ ആശുഗണത്തിൽ വളർന്ന രാജകാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തുരങ്ക തുരകങ്ങളുടെ പുറത്ത് കയറി ഓടിക്കുന്ന അഞ്ചലക്കാരുടെ കൈവശം കൊടുത്തയച്ചു അവയിൽ രാജാവ് അഹസരോസ് രാജാവിൻ്റെ സകല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആധാർ മാസമായ പന്ത്രണ്ടാം മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി തന്നെ അതാത് പട്ടണത്തിലെ യഹൂദന്മാർ ഒന്നിച്ചു കൂടി തങ്ങളുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊരു പൊരുതി നിൽപ്പാനും തങ്ങളെ ഉപദ്രവിപ്പാൻ വരുന്ന ജാതിയുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും സകല സൈന്യത്തെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും നശിപ്പിച്ച് കൊന്നുമൊടിപ്പാനും അവരുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയിടുവാനും യഹൂദന്മാർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു അന്നത്തേക്ക് യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളോട് പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് സകല ജാതികൾക്കും പരസ്യം ചെയ്യേണ്ടതിന് കൊടുത്ത തീർപ്പിൻ്റെ പകർപ്പ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും പ്രസിദ്ധമാക്കി അങ്ങനെ അഞ്ചലക്കാർ രാജകീയ തുരകങ്ങളുടെ പുറത്ത് കയറി രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയാൽ നിർബന്ധിതരായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടിച്ചുപോയി സൂസൻ രാജധാനിയിലും തീർപ്പ് പരസ്യം ചെയ്തു എന്നാൽ മൃദക്കായി നീലവും ശുഭ്രവുമായ രാജവസ്ത്രവും വലിയ പൊൻകിരീടവും ചണനൂൽ കൊണ്ടുള്ള രക്താംബരവും ധരിച്ച് രാജസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു സൂസൻ പട്ടണമാർ സന്തോഷിച്ചു യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രകാശവും സന്തോഷവും ആനന്ദവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായി രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയും തീർപ്പും ചെന്നെത്തിയ സകല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും യഹൂദന്മാർക്ക് ആനന്ദവും സന്തോഷവും വിരുന്നും ഉത്സവവും ഉണ്ടായി യഹൂദന്മാരെ ഉള്ള പേടി ദേശത്തെ ജാതികൾ മേൽ വീണിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ പലരും യഹൂദന്മാരായി തീർന്നു ഇവിടെ പാഠം അവസാനിക്കും
നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഇന്നത്തേക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സങ്കീർത്തനം വാക്യപ്രതി വാക്യമായി വായിക്കാം സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ട് സാം ട്വൽവ് ഇന്നത്തെ ജി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ട് യഹോവെ രക്ഷിക്കണമേ ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു വിശ്വസ്തന്മാർ മനുഷ്യപുത്രിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കപടമുള്ള അതിരങ്ങളെയൊക്കെയും വമ്പ് പറയുന്ന നാവിനെയും യഹോവ ഛേദിച്ചു കളയും എളിയവരുടെ പീഡയും ദരിദ്രന്മാരുടെ ദീർഘശ്വാസവും നിമിത്തം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും രക്ഷയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നവനെ ഞാൻ അതിലാക്കും എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു യഹോവെ നീ അവരെ കാത്തുകൊള്ളും ഈ തലമുറയിൽ നിന്ന് നീ അവരെ എന്നേക്കും സൂക്ഷിക്കും ർക്കുരിക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാഠം വായി ഇന്നത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം പാഠം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർ കെഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഫിലിപ്പിയർ രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെ എന്നാൽ എൻ്റെ സഹോദരനും കൂട്ടുവേലക്കാരനും സഹപഠനും നിങ്ങളുടെ ദൂതനും എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചവനുമായ എപ്പഫ്രോദത്വസിനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നത് ആവശ്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അവൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണുവാൻ വാഞ്ചിച്ചും താൻ ദീനമായി കിടന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് വ്യസനിച്ചുമിരുന്നു അവൻ ദീനം പിടിച്ച് മരിപ്പാറായിരുന്നു സത്യം എങ്കിലും ദൈവം അവനോട് കരുണ ചെയ്തു അവനോട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ദുഃഖത്തിന്മേൽ ദുഃഖം വരാതിരിപ്പാൻ എന്നോടും കരുണ ചെയ്തു ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവനെ വീണ്ടും കണ്ടു സന്തോഷിപ്പാനും എനിക്ക് ദുഃഖം കുറവാനും ഞാൻ അവനെ അധികം ജാഗ്രതയോടെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അവനെ കർത്താവിൽ പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുവീൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ബഹുമാനിപ്പീൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ കുറവ് തീർപ്പാനല്ലോ അവൻ തൻ്റെ പ്രാണനെ പോലും കരുതാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേല നിമിത്തം മരണത്തോളം ആയിപ്പോയത് ഇവിടെ പാഠം അവസാനിക്കും വിശുദ്ധ സുവിശേഷം വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം വരെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം കേൾപ്പീൻ വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം മുതൽ എന്നേക്കാൾ അധികം മകനെയോ മകളെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തെന്നെ അനുഗമിക്കാത്തവനും എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല 
തൻ്റെ ജീവനെ കണ്ടെത്തു കണ്ടെത്തിയവൻ അതിനെ കളയും എൻ്റെ നിമിത്തം തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞവൻ അതിനെ കണ്ടെത്തും നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ അയച്ചവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നു പ്രവാചകൻ എന്നു വെച്ച് പ്രവാചകനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനും പ്രവാചകൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും നീതിമാൻ എന്ന് വെച്ച് നീതിമാനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന് നീതിമാൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ശിഷ്യൻ എന്ന് വെച്ച് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് ഒരു പാനപാത്രം തണ്ണീർ മാത്രം കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കുന്നവന് പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ പുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ ഈ സഭയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് വികാരിയായി മുൻകാലങ്ങളിൽ സേവനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനമുള്ള അലക്സ് എബ്രഹാം അച്ഛനും കുടുംബവും ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് രാവിലത്തെ ആരാധനയിൽ അച്ഛൻ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു ഈ ആരാധനയിലും അച്ഛൻ സംബന്ധിക്കുന്നു കുടുംബമായി ഈ അവസരത്തിൽ അച്ഛനെ ഞാൻ ഈ ആരാധനയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പാട്ടിന് ശേഷം ബഹുമാനമുള്ള അലക്സ് എബ്രഹാം അച്ഛൻ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാം കീർത്തനം ഹിം നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വചനമായി ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് വന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ തേടുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിക്ക് വേണ്ടി മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും അതിജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ കൃപ ഇന്ന് ഈ ആരാധനയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം കർത്താവെ സുരക്ഷിതമായ താവളങ്ങളിൽ ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിവുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ അത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാനും അങ്ങേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവെ ഏതറ്റം വരെയും പോകുവാനും ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേ ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദയയോടെ കേൾക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ ആരാധനകളിൽ ഇന്ന് സംബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് ലഭിച്ച വളരെ ഭാഗ്യകരമായ അനുഭവം ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഞങ്ങളുടെ വൈകാരിക തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പട്ടത്വാ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം കുറിക്കുവാനായി നിയോഗം ലഭിച്ചത് ഈ ആലയവും ഈ പുൽപ്പിറ്റുമൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആലയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് വളരെയേറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങളും അതിലുപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മ ബന്ധവും കൂട്ടായ്മ സമൂഹവുമൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ കോണുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇടം കൂടി ആകയാൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ ബഹുമാനമുള്ള ഇടവക വികാരി ഞാനേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ചാക്കോ അച്ഛനോടും അസിസ്റ്റൻറ്റ് വികാറായിരിക്കുന്ന ബിനോ അച്ഛനോടും സഭയിലെ കമ്മിറ്റി കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരോടും എല്ലാ സ്നേഹിതരോടുമുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കും സന്നാനായിൽ ഇന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന സൺഡേ സ്കൂൾ കോൺഫറൻസിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ കൂടിയാണല്ലോ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നാം എല്ലാവരിലും വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ദൈവാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി സാഹസികമായി എന്നുള്ളതാണ് ടേക്കിംഗ് റിസ്ക് ഫോർ ദ റെയിൻ ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി സാഹസികമായി ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട വേദഭാഗങ്ങളെല്ലാം അടിയറയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം സാഹസികത എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു വാചകം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പലരും കംഫർട്ട് സോണിൽ സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിലായിരിക്കുവാനായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വലിയ വിപത്തിനെ നേരിട്ട നാളുകളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങൾ കോവിഡ് എന്ന ഒരു വലിയ വൈറസ് അത് ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു അന്ന് സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ലഭ്യമാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചിന്തയായിരുന്നു എങ്ങനെ സുരക്ഷിതരാകാം ദൈവരാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ദൈവികമായ ചിന്തയുമായി ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സാഹസികതകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി ഞാനും നിങ്ങളും രൂപപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഇന്ന് നൽകുവാനായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് പലപ്പോഴും സാഹസികതകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് ദൈവനാമം പേറിയുള്ള സാഹസികതകളുണ്ട് എന്നാൽ അതിലൊന്നും ദൈവമില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവവുമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആത്മീയതയുടെ കപടമായ മുഖങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒക്കെ വ്യാപരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ആത്മീയതയുടെ കപടമുഖങ്ങൾ കർത്താവിനെ വിലക്കെടുക്കുക പല സാഹസികതകൾക്ക് മനുഷ്യൻ മുതിരുക എന്നാൽ ഇതൊന്നും ദൈവരാജ്യത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംഭാവനകളും നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ള വാസ്തവവും വിശ്വാസ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കണം 
ഞാനൊരു ജീവിത അനുഭവം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത അനുഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജനിച്ച നിക് വ്യൂജിസിക് എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലുകളുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തിൽ പിറന്നു വീണത് ഉടൽ മാത്രം അരയ്ക്ക് താഴെ രണ്ട് വിരലുകളുള്ള ഒരു മാംസ കഷ്ണം വേണമെങ്കിൽ പാദം എന്ന് പറയാം എന്ന് മാത്രം ഈ ശാരീരിക രൂപത്തിന് നൽകുവാൻ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഉത്തരങ്ങളൊന്നുമില്ല എട്ട് വയസ്സായപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭാവി മുന്നിൽ കാണാനാവാതെ നിക് ആകെ ജീവിതത്തിൽ തളർന്നു തൻ്റെ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള വേദനകളെ ഓർത്ത് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി ലഭിക്കാതെ പോയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് നിരാശനാകാതെ ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണിയെടുക്കുവാൻ മനസ്സിനെ ശീലിപ്പിച്ചു ലഭിക്കാതെ പോയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തെടുക്കാതെ ലഭിച്ച നന്മകളെ എണ്ണിയെടുക്കുവാനതെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹം പോലെ നല്ല കൂട്ടുകാർ നല്ല കൂട്ടുകാർ എന്നവണ ഒരു സഹോദരനും സഹോദരിയും അതുപോലെ തന്നെ നിക്കിൻ്റെ സ്കൂളിലെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രചോദനത്താൽ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളോട് ജീവിതവും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു ഷെയറിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി രൂപപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നിക്കിന് സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മൂവായിരത്തിയോളം മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംസാരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരു മേശയ്ക്ക് മുകളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ദേഹമാസകലം വിറയൽ അനുഭവിച്ചു പക്ഷേ സംസാരം ഏകദേശം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളുടെ കവളുകളിലൂടെ കണ്ണുനീര് ഒഴുകി തുടങ്ങിയിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ തേങ്ങൽ നിക്ക് കേട്ടു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ തേങ്ങലായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആ പെൺകുട്ടിയിലേക്കായി അവൾ കൈകൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചോട്ടെ അവൾ നിക്കിനോട് പറഞ്ഞു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നോ വൺ ഹാസ് എവർ ടോൾ മീ ദാറ്റ് ദ ലവ് മീ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ വേ ഐ ആം ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ് ഞാൻ മനോഹരിയാണ് എന്ന് ഈ ലോകത്താരും ഇന്നുവരെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിയമുള്ളവർ ഈ വാക്കുകൾ പിന്നീട് നാൽപ്പത്തി നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം സദസ്സുകളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് മനസ്സുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷ പകരുവാനായിട്ട് അവർക്ക് ഉണർവേകി എന്ന് അവിടെ പറയുക അപ്പം കൈയും കാലും വളരാനായി ആദ്യകാലത്ത് നിക്ക് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ആയിടയ്ക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച വികലാംഗനായ ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു ലേഖനം അവൻ്റെ അമ്മ അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതൊരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ നിമിഷമായിരുന്നു തൻ്റെ കുറവുകളെ നിറവുകളാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ അവനിൽ നിറഞ്ഞു വന്നു തൻ്റെ അരയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞ് പാദങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൻ എഴുതുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി മിനിറ്റിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വാക്കുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എക്കണോമിക്സിലും കൊമേഴ്സിലും ബിരുദമെടുത്തു നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി ഒരിക്കൽ നിക്ക് തൻ്റെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചതിന് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവകൃപയാലാണ് തൻ്റെ ജീവിതവും സ്വപ്നങ്ങളും കോർത്തിണക്കി യുവാക്കൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് അദ്ദേഹം പേരിട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കൈകളില്ല കാലുകളില്ല ദുഃഖവുമില്ല ഇന്ന് ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കുമൊപ്പം അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ഈ ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാഹസികതകൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ സാഹസികതകൾ വികലമാക്കപ്പെടുന്ന സാഹസികതകളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും കാണുന്നത് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിലെ ചലഞ്ചസ് വെല്ലുവിളികളെ ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് ഒന്നാം പാഠമായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടത് എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ചരിത്ര സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു ധീര വനിതയായ രാജ്ഞിയായിരുന്ന പെർഷ്യൻ രാജാവിൻ്റെ രാജ്ഞിയായി വർദ്ധിച്ച എസ്തേർ തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് ആകുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഹാമാൻ എന്ന ദുഷ്ടൻ തങ്ങൾക്കെതിരെ യഹൂദന്മാർക്കെതിരെ ഒരുക്കുന്ന കെണികളെ അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം നീങ്ങുവാനായിട്ട് എസ്തേറിനെ സഹായിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യകരമാ ബാക്ക് സ്ക്രീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന്
ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അത് അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഒരു ചിന്തകൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു തുറമുഖത്ത് കിടക്കുന്ന കപ്പൽ എപ്പോഴും സേഫാണ് പക്ഷെങ്കിൽ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തുറമുഖത്ത് കിടക്കുവാനല്ല തുറമുഖത്ത് വെറുതെ കിടക്കുന്ന കപ്പലുകൾ വളരെ സേഫാണ് അതിന് യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കപ്പലുകൾ അതിനു വേണ്ടിയല്ല ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് അത് കടലിലേക്ക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുവാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനായി ജീവിതമാകുന്ന ഒരു വലിയ വിശാലമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും അക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് സമാധാനമല്ല വാൾ അത്ര എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അത്ര അർത്ഥ വ്യാപ്തി ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ എന്നതിലുപരിയായി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വെല്ലുവിളികളെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ചില സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുവാനുള്ള കരുത്ത് പ്രാപ്തി പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ആർജിക്കേണ്ടുന്നത് ഇന്നിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ ഒരു ലോക സാഹചര്യം കൂടി മുൻനിർത്തിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടാം പാഠത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് എപ്പഫ്രോദിത്തോസിനെ കുറിച്ചാണ് ഫിലിപ്പിൽ കഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഗ്രീസിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് മെക്കദോനിയയിലെ ഒരു പ്രധാന നഗരമായിരുന്ന ഫിലിപ്പി അപ്പോസനെ പൗലോസ് തൻ്റെ രണ്ടാം മിഷണറി യാത്ര എ ഡി അൻപത്തി രണ്ട് കാലയളവിൽ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഫിലിപ്പി അപ്പോസ്തലനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് എ ഡി അൻപത്തി ഏഴിലും അൻപത്തി എട്ടിലും രണ്ട് സന്ദർശനങ്ങൾ കൂടി പൗലോസ് നടത്തിയതായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തൻ്റെ ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ ഫിലിപ്പിയിൽ താൻ സമ്പാദിച്ച സൗഹൃദം ശക്തീകരിക്കുവാനും നിലനിർത്തുവാനുമായിട്ട് പൗലോസ് ഈ ലേഖനം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവർ ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് റിജോയ്സ് ഇൻ ദ ലോഡ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐ സേ റിജോയ്സ് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ പ്രാരാബ്ദങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും വെല്ലുവിളികളുടെയും മധ്യേ എങ്ങനെ ദൈവികമായ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു കണ്ടൻ്റാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു കാരാഗ്രഹ ലേഖനമാണ് തടവിൽ താൻ ദുരിതം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൗലോസ് ജീവിതത്തിൽ വലിയ റിസ്ക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അനുഭവം ക്രൈസ്റ്റർച്ചിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ജയിൽ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ജയിൽ മിനിസ്ട്രിക്ക് സാധ്യത കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോസനായ പൗലോസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നാം ജയിലിൽ നിന്ന് ജയിലിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് ജയിലിൽ പോയി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ പൗലോസ് ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നതിന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഫിലിപ്പിയിലെ ജനങ്ങളുടെ അനൈക്യം പ്രിയമുള്ളവർ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എപ്പ ഫ്രോദിത്തോസ് അവിടെ പൗലോസ് പ്രത്യേകമായി പറയുന്ന ഒരു ബ്രദറാണ് ഒരു ഫെലോ വർക്കറാണ് ഫെലോ സോൾജിയറാണ് എപ്പ ഫ്രോദിത്തോസിനെ ഫിലിപ്പിയിലേക്ക് അയക്കുവാനായിട്ട് പൗലോസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പിലൊക്കെ എഴുതിയ ലേഖനം അതിൻ്റെ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു രണ്ടാം അധ്യായം അവൻ ദീനം പിടിച്ച് മരിപ്പാറായിരുന്നു സത്യം എങ്കിലും ദൈവം അവനോട് കരുണ ചെയ്തു അവനോട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ദുഃഖത്തിന്മേൽ ദുഃഖം വരാതിരിപ്പാൻ എന്നോടും കരുണ ചെയ്തു ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവനെ വീണ്ടും കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാനും എനിക്ക് ദുഃഖം കുറവാനും ഞാൻ അവനെ അധികം ജാഗ്രതയോടെ അയച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവർ ഇവിടെ എപ്പ ഫ്രോദിത്തോസിൻ്റെ ജീവിതം പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ് ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളെ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യം എന്നാൽ ശുശ്രൂഷയുടെ കുറവ് നികത്തുവാനായിട്ട് അപ്പോസനെ പൗലോസ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ചെയ്തു വന്ന ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയുടെ കുറവ് നികത്തുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പൗലോസ് നിയോഗിച്ച് ഫിലിപ്പിയിലേക്ക് അയക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യമെടുക്കുകയാണ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദ ഗാംബ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടായിരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം ഗാംബ്ലർ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നത് സാഹസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളവരെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പരിപാലിക്കുവാൻ അപകടകാരികളായ വ്യക്തികളെ പരിപാലിക്കുവാനും പ്ലേഗ് തുടങ്ങിയ രോഗമുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളാണ് ഈ ഗാംബ്ലേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നത് തങ്ങളുടെ ജീവിതം പലതരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കുവാന
വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്ക് സഭയെ നയിക്കുവാനും മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ടേക്കിംഗ് റിസ്ക് ഇൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് വൺ വേ ഓഫ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന വഴി എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാമാൻ എന്ന ദുഷ്ടൻ്റെ അക്രമത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായ യഹൂദന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് എസ്തർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്തു മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു സ്വയമേ മരണം ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ യഹൂദന്മാരുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി സ്വയത്യാഗത്തോടുകൂടെ എസ്തേർ രാജ്ഞി പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഷിപ്ര പൂവ എന്ന പേരിൽ രണ്ട് മെഡ് വൈഫ്സ് സൂതികർമ്മിണികൾ എന്താണ് രാജാവിനെ അവർ ഭയപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ ആരെയാണ് ഭയപ്പെട്ടത് ഭയപ്പെടേണ്ടവനെ ഭയപ്പെട്ടു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവഹിതത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് പേർ ഷിപ്ര ആൻഡ് പൂവ പ്രിയമുള്ളവരെ മൂന്ന് വട്ടം കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസ് പിന്നീട് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാക്ഷിയായി അനേകരെ സഭയിലേക്ക് നേടുവാനായിട്ട് മുഖാന്തരമായി തീർന്ന പത്രോസ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചവനായ പത്രോസ് ജീവിതത്തിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുവാനായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാണോ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും വെല്ലുവിളികൾ വരുമ്പോൾ നാം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്ക് കടലിൽ എന്നാൽ തിരമാലകൾ വന്നപ്പോൾ പത്രോസ് കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് തൻ്റെ നോട്ടം മാറ്റി അവൻ എങ്ങോട്ട് നോക്കി കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കേണ്ടതിന് പകരം തിരമാലകളിലേക്ക് അവൻ നോക്കുവാനായിട്ടിടയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും നാം കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടം നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ ആർത്തലച്ചു വരുന്ന തിരമാലകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ കൈപിടിച്ച് നമ്മളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചിന്ത പ്രിയമുള്ളവരെ അത് നമ്മളെ ഭരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരണം വിദേശ കുളക്കടവിൽ കിടന്ന ദീർഘവർഷങ്ങളായി കിടന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ആ കുളം എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യതകളുടെ ഇടമായിരുന്നു തനിക്ക് മുമ്പേ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു പോകുന്നു എവിടെ നോക്കിയാലും അസാധ്യതകൾ തന്നെ ഇറക്കുവാനായിട്ട് ആരുമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നാൽ ആ അസാധ്യതകളുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കല്ല കർത്താവ് അവനെ കൈപിടിച്ച് അവനോട് പറയുകയാണ് നീ കിടക്ക എഴുന്നേറ്റ് നടക്ക ജീവിതത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താണ് ദൈവമേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവുമായി വളരെ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെയും ശുശ്രൂഷയുടെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ തലങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ന് അനേകരെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ചുറ്റുപാട് പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞവയാണ് എന്നാൽ ഈ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിപ്പുവാനായിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ തന്നെ പ്രാപ്തപ്പെടു പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ ഈ ലോകം ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുന്ന ലോകമല്ല ഈ ലോകത്തിലെ യാതൊന്നും ഞങ്ങളെ ചുറ്റിലും ഞങ്ങൾ കാണുന്നതും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സമാധാനങ്ങളും നൽകുവാനായിട്ട് യോഗ്യതയോ അതിനുള്ള സാഹചര്യമോ ഉള്ളതല്ല എന്നാൽ അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തു നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന നമുക്കായിരിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക പലപ്പോഴും 
കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അതിലൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്കിത് ചുമക്കുവാൻ വയ്യ ഈ കുരിശിൻ്റെ ഭാരം അല്പം ചുമന്നു തരണം ഒന്ന് കുറച്ച് തരണം അങ്ങനെ അല്പം ഭാരം കുറച്ച് കൊടുത്തു വീണ്ടും ആ കുരിശുമായിട്ട് അവർ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ആ മൂന്ന് പേര് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കുരിശ് ചുമക്കുവാൻ വയ്യാതെ കർത്താവിനോട് വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുക കർത്താവേ എനിക്കിത് ചുമക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് സുഗമമായി ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ അല്പം കൂടെ ഭാരം ഒന്ന് കുറച്ച് തരണം ദൈവം പിന്നെയും പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അവന് കുരിശിൻ്റെ ഭാരം കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഇവർ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് മറ്റുള്ള രണ്ടു പേർ വലിയ കുരിശുകളുമായും ഒരാൾ ഇതാ ചെറിയ കുരിശുമായിട്ട് പോവുകയാണ് വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം വീണ്ടും ഭാരം കുറച്ചു അങ്ങനെ ചെറിയ കുരിശുമായിട്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും പോവുകയാണ് രണ്ടു പേരുടെ കയ്യിൽ വലിയ കുരിശുകൾ അതാ മുന്നിൽ കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗർത്തമാണ് ഒരു വലിയ കുഴി കൂടെയുള്ള രണ്ടു പേരും ആ കുരിശ് ആ കുഴിക്ക് കുറുകെ വെച്ച് ആ കുരിശിലൂടെ ആ കുഴി കടന്ന് അക്കരയെത്തി നീളം കുറച്ച ആൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ നാമം പലപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കർത്താവെ എൻ്റെ ഭാരങ്ങളെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കുരിശുകളെയും ഈ ഭാരങ്ങളെയും ഈ പ്രയാസങ്ങളെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന് സാധിക്കും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് അതിനെ കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട കർത്താവിന് വേണ്ടി ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എസ്തേറിനെ പോലെയും എപ്പഫ്രോദിത്തോസിനെ പോലെയും പൗലോസിനെ പോലെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ ശരിയായ ദിശാബോധത്തോടുകൂടെ നേരിടുവാനായിട്ട് ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ മുഖാന്തരം നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകൾ തുടർന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുക പ്രത്യേകമായി ഞാനിപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന കോത്തല സഭ ഒരു ഒരു വില്ലേജ് ചർച്ചാണ് ഞങ്ങളൊരു പാഴ്സനേജിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം ഉടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ പണികളൊക്കെ ആരംഭിക്കണം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം അനുവാദം ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം ക്രൈസ്റ്റർച്ചിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനുള്ള അച്ഛൻ്റെ ആ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാറാത്ത നല്ല സഖ്യായി കർത്താവുണ്ട് കാരണം ഞാനും ഞങ്ങൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് രോഗം അനുഭവിക്കുന്നത് ആരറിയുന്നുണ്ട് അത് കാണേണ്ടവൻ കാണുന്നുണ്ട് അറിയേണ്ടുന്നവൻ അറിയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശക്തമായി ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാനുള്ള ശക്തിയും കൃപയും സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിനും പുത്രനായ ദൈവത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിനും സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും കാലാവസ്ഥാനം കൂടാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാം നിഖ്യ വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാം നിഖ്യ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചേർന്ന് ചൊല്ലാം സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായുള്ള സ്ഥലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായി ഏകകർത്താവായ ശ്രുസ്വര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം സത്യദൈവത്തിൽ നിന്ന് സത്യദൈവം ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവനല്ല പിതാവിനോട് ഏകദത്വമുള്ളവൻ ഒനാൽ സകലവും ഉണ്ടായി മനുഷ്യരായ നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്നെ മറിയിൽ നിന്ന് അവതരിച്ച് മനുഷ്യനായി തീർന്നു പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിൻ്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരം പ്രകാരം മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തിൽ നേറ്റു
പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് മഹത്വപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചകരെക്കൊണ്ട് പറയിച്ചവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാതോലികവും പോസ്തലികവുമായ ഏക വിശുദ്ധ സഭയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാപമോചനത്തിനുള്ള ഏക ബപ്തിസ്മയെ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു മരിച്ചവർ പുനരുദ്ധാനത്തിനും വരുമാനമുള്ള ലോകത്തിലെ ജീവനും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം നോട്ടീസ് അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ആരാധന രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് തമിൾ മാറ്റിൻസ് ഏഴ് പതിനഞ്ചിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ സർവീസ് ഒൻപത് മുക്കാലിന് മലയാളം ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ സർവീസ് ഏറിയ പ്രാർത്ഥനകൾ കേശവദാസപുരം ഇന്ന് നാല് മണിക്ക് മെമ്മോറിയൽ പ്രയർ ആയിട്ട് ലേറ്റ് മിസ്റ്റർ കെ ജോർജ് മാത്തൻ കയ്യാലയ്ക്കകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് കവടിയാർ കുറവങ്കോണ ഏറിയ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്ത് ഇരുപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തിങ്കളാഴ്ച നാല് നാല് മണിക്ക് മെമ്മോറിയൽ പ്രയർ ലേറ്റ് മിസ്റ്റർ സി തോമസ് ഫറീസ് പണിക്കരയിടത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏറിയ പ്രാർത്ഥന ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് മിസ്റ്റർ ബിനോയി ജോൺ ജേക്കബ് ഇപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് എന്നും അറിയിക്കുന്നു ഈ സഭയിലെ സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൺഡേ സ്കൂൾ ക്യാമ്പ് ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ പ്രായമുള്ള സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മുതൽ വൈകിട്ട് നാലര മുതൽ ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ച വരെ ഉച്ച രണ്ട് മണി വരെ സനാന ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഹോളിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ ക്യാമ്പിൽ വിടാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഡയസിസ് നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ക്യാമ്പിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പോയി സംബന്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കും പ്രയാസമാണ് ഡയസിസിനും പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതവരുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും അവരെ മോൾഡ് ചെയ്ത് അത്തരത്തിൽ എടുക്കുന്നതിന് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ മാതാപിതാക്കൾ കാണുകയും ചിന്തിക്കുകയും എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റിനെ അനുസരിക്കുവാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കും ചൊവ്വാഴ്ച പതിവ് പോലെ രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് സെൻറ്റിനറി ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് അന്ന് തന്നെ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സഭയുടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റിട്രീറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു റിട്രീറ്റിന് റവറൻ ബിജു വർക്കി ജോർജ് അച്ഛൻ നേതൃത്വം നൽകുന്നതാണ് എന്നും അറിയിക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് പതിവ് പോലെ വിശുദ്ധ സംസർഗ ശുശ്രൂഷ ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതും അതിനുശേഷം പത്ത് മണിക്ക് പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ് മുട്ടത്തറ നമ്മളുടെ ഉപസഭയായിട്ടുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ സി എസ് ഐ ചർച്ചിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിന ശുശ്രൂഷയും കൺവെൻഷനും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഈ തീയതികളിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നു ഈ കൺവെൻഷനിൽ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് 
ഷെറിൻ ജോസ് വചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മറ്റൊരു ഉപസഭയായിട്ടുള്ള മുടവന്മുകൾ സി എസ് ഐ ചർച്ചിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നാളെയുമായി ആ കൺവെൻഷനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മുടവന്മുകൾ ഭാഗത്ത് ഉള്ള നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന ഏറിയക്കാർ ആ കൺവെൻഷന് പോയി സംബന്ധിക്കുന്നത് അവരോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രദർശനം കൂടിയാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതിനെ കാണാനും സംബന്ധിക്കാനും ഇടയാകട്ടെ അടൂർ ജില്ലാ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കലാമേള നവംബർ മാസം അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഈ തീയതികളിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു അഞ്ചാം തീയതി എഴുത്ത് മത്സരങ്ങളായിരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നര മുതൽ താഴത്തുമൺ ബിഷപ്പ് മോർ കോളേജിൽ വെച്ചും സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസ് പതിനൊന്നാം തീയതി രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ കുളത്തൂപ്പുഴ സി എസ് ഐ സഭയിൽ വെച്ചും നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ പോയി സംബന്ധിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ താലന്തുകൾ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും സംഗതിയാകട്ടെ കെ യു ടി സെമിനാരി അതിൻ്റെ എൺപത് വർഷം ആഘോഷിക്കുകയാണ് എൺപത് വർഷം തികയുന്ന ജൂബിലി ഈ ആഘോഷങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ സെറാമ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബിരുദദാനം കോൺ ചടങ്ങ് ചടങ്ങിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കുകയാണ് കോൺവെക്കേഷന് ആതിഥ്യം വഹിക്കുകയാണ് സെമിനാരി ഏതാണ്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ബിരുദധാരികൾ കോൺവെക്കേഷനിൽ സംബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് റൈറ്റുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും വരുമോ എന്നറിയത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും പത്ത് എണ്ണാ എണ്ണൂറോളം ആളുകളിൽ കുറയാതെ അതിൽ സംബന്ധിക്കുകയും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ആളുകളും സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ മീറ്റിങ്ങാണ് നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആതിഥ്യം അരളും അരളുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെലവും ഉണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ താമസിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഭാരിച്ച എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സഭയിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകളെ സെലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കമ്മറ്റികളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരവും ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി അതായത് ഇന്നും നവംബർ അഞ്ചാം തീയതിയും ഇതിൻ്റെ സന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സഭാജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവന സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ആയിരിക്കും പലർക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തോടുകൂടെ അല്ല വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അഞ്ചാം തീയതി മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഇന്ന് സഹായിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തോടു കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സഹായി സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായി പോർച്ചിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായി സെമിനാരി സ്റ്റുഡൻസ് കൗണ്ടറുകൾ ഇട്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം അൽമായ സംഘടനയുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഈ സൈഡിലുള്ള പോർച്ചിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി നിങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തുകയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി യങ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ മാത്രമല്ല ക്ഷണിക്കുന്നത് ആ യങ് കഴിഞ്ഞോരും അതിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കണം ഇത് നടത്താനുള്ള കാരണം ഒരു മാനസിക വേദന തന്നെയാണ് 
അത് ഞാൻ തുറന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ധാരാളം കുടുംബങ്ങൾ ഡൈവോഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ ആരാധിക്കുന്നു എല്ലാ അത്യാധുനിക ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങിക്കുന്നു ഗായക സംഘം പാർട്സിൽ പാടുന്നു തരികിടത പക്ഷേ അത് തന്നെയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലരുടെയും ജീവിതം അതിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ വേദന നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം പലരും വന്ന് അവരുടെ വേദന പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കടമയൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ത്രീജനങ്ങളെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫലമേൽപ്പിച്ചത് സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ഇത് രാവിലെ നമ്മുടെ സെൻറ്റിനറി ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തുകയാണ് സെൻറ്റിനറി ഹാളിൽ ജനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിയണം അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവധി എടുത്ത് ഇവിടെ വരണം ആ ദിവസത്തെ ശമ്പളം വേണ്ടാന്ന് വെക്ക് അത് പിന്നെ വക്കീലിനും അതിനും ഇതിനൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കട്ടെ പ്രായമുള്ളവരും വന്ന് സംബന്ധിക്കുക കാരണം എല്ലായിടത്തും മരുമോളല്ല കുഴപ്പം അമ്മായിമ്മയും കുഴപ്പമാണ് ഇത് ഒരാഴ്ച നടത്തുന്ന കൺവെൻഷനേക്കാളും കൈപൊക്കിക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കണം ഞാൻ എത്രയോ ദിവസം മുമ്പ് തുടങ്ങുകയാണ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നവംബർ 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 മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും പറയും വരുന്നത് വരെ പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരിക്കൽ യാതൊരു കാര്യവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരരുത് വന്നാൽ മറുപടി ഞാൻ തരാം ഇന്നലെ എക്കോളജി ഫോറത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് പോലെ ശ്രമദാനം നടത്തപ്പെട്ടു അതിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ ജനങ്ങളും പങ്കെടുത്തു സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ അതിൽ പങ്കെടുത്ത് സന്തോഷമായിരുന്നു അവരൊരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ എല്ലാം വീണ്ടും ഇല പൊഴിക്കുന്ന കാലമല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം വീണ്ടും എന്നാൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമായിരുന്നു ആ ഗാദറി അവർക്കെല്ലാം അതിൽ പങ്കെടുത്ത സഹായിച്ച സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇന്നലെ പച്ചക്കറികൾ ഫ്രഷായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ആരാധന കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല കാരണം തീർന്നുപോയി ഗായക സംഘ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഭാരവാഹികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേര് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് മിസ്റ്റർ വി എസ് എസഗിയേൽ സെക്രട്ടറി മിസസ് ജോളി ജോബ് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി മാത്യു ജോൺ മെമ്പർ ഫൈനാൻസ് മിസ്റ്റർ കുരുവിള വർഗീസ് ക്രിസ്തു സേവാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഭാരവാഹികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് മിസ്റ്റർ ജോൺ ആൻഡ്രൂസ് സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ റെജി ഈശോ ചെറിയാൻ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ പി ജി ജോർജ് ട്രഷറർ മിസസ് ലൈല ജക് ലൈല ജേക്കബ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ മിസ്റ്റർ റോയ് ഫിലിപ്പ് ആലമ്മൂട്ടിൽ സ്ത്രീജനസഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഭാരവാഹികൾ പ്രസിഡൻറ്റ് മിസസ് റേച്ചൽ ഫിലിപ്പ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ സൂര്യ റേച്ചൽ എബ്രഹാം സെക്രട്ടറി 
Arena Kurian, Joint Secretary Kunyunyama Umman Treasurer Laji Wilson. Kadinya dewasa um kuarter itu aja nada tapat asri jenis sakit tinde. Sonal Kala Melayil, Jishi Bakanan. First prize educational nilai yang undai. Madikarla makai dewaga overall championship nilai yang imjid. Madikarla makai dewaga Sri Jana Sakyam Council Sammelanam November musim nalan dia di nyara hari cerawir ayat mupadine. Makai itu baru retreat central baca, nada tak pernah dah. Aduh bola dene, Kerala tu le, epis kapal sabagel le lamb chair, nol la virat trust ane lo, nila kel, Saint Thomas, trust, adin de, ecumenical meeting, nila kel, central baca, nurbahi ke pergi, sabagel le lamb chair, nna, nurmicah dah itu la. Ruby Jubilee Ulkadanam, Iribati Muna Oktober Iribati Anu Benda Rancu Mani Ke, Hari Mbi Kena Dana, Yang Orang Mbi Kena, Bodoh Sama Melanam, Rancu Nalpati Anjene Hari Mbi Kena, Nalai Kel Poi Ti Lata Orang Ke Poga Anu Agra Wanda Gil, A Meeting Gil Poi Samandi Kya Wanda Dana, Elat Ni Oberi Ayi, Inna, Nama Lada Pam, I Arat Ni Il Samandi Ki. Wajanya sesuatu, nerva kecik orang diri kim, cehi na berkhuan yang mula. Alex Abraham acno dulu la pertiga mai ter, nanti, jane ini awasir til hari ikunu, adeham, in namlu ada dewa wajanya til nanda samsaari cello, manusia mai, adeh tinde prabhasanam, ninggalah surutichu, yang nanti jane karidunu, kudba mai acno dulu la, nanti jane ibu de hari ikun. Adakah parta pada nada itu lah awas terdeli arcil peranalum bivaka warshiu. Aku sih kena nada itu lah algal kas tuata prarthana kerjikuanai membutu anda mutu guta anda tu mana. Nampak perhatikan. Ya Hawa ini kita cipta segala ubangan yang lakukan jangan apa yang itu pagar yang kudukum. Jangan terceh pada panah batera mana dah Hawa itu nama bulu cebir sikim. Eh Hawa ini jangan ada nafas segala. Apa yang segala jenama umkan ke kadi kim. Vishwastha Naya Deva Me Vishwastha Dail Jeevi Kivan Yangle Urikkunna Dhe Naya Stotra Karthavi Avadunna Yangle Udu Kooda Yirindha Yangle Dainam Dina Avishyangalil Sahayaga Naya Yangle Vedanagalil Ehtu Madutta Yangle Aishu Sripi Kivan Yangle Naya Yangle Sandoshangal Poorna Maguvan Yangle Udu Kooda Yirikkunna Dhe Naya Ella Arthadilin Kooda Yirikkunna Deva Maan Alla Kerthawe, jiwida dale nan mangle, orang tu stotram jiwanum, sabha madie dewa dene nani garaitu anum, abad norikunda mukhan derengal kai stotram. Apa kerthawe, dene maklul oru turim, 
അങ്ങയുടെ പാതപീഠത്തോട് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ അവിടുന്ന് കാണണമേ പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടി എൻ്റെ മക്കളെ ദൈവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അവരെ നിറയ്ക്കണമേ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള കൃപ അവർക്ക് കൊടുത്തതിനായി സ്തോത്രം ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ബലവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്നും അനേക നന്മകൾ അനുഭവിപ്പാനും പ്രാപിക്കുവാനും നിൻ്റെ മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണം പുതിയ വർഷം പുതിയ നന്മകളുടെ ഇതാക്കി തീർക്കണമേ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം കുടുംബജീവിതത്തിലൊരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ വിവാഹ ദിനത്തിൽ സഭയുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും മുമ്പാകെ എടുത്ത ഉടമ്പടികളും പ്രതിജ്ഞകളും അനുദിനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും പാലിക്കുവാനും ദൈവം അവരെ സഹായിക്കണം സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദരിദ്രതയിലും ദീനത്തിലും സുഖത്തിലും കർത്താവെ മരണം വേർപിരിക്കുന്നതുവരെ അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷികളായി ജീവിതത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിജീവിക്കുവാനും കർത്താവെ നന്മകൾ അനുഭവിക്കുവാനും സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാനും സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാനും കുടുംബമായി നിൻ്റെ മക്കളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് വരുവാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും ഓർക്കുന്നു കൃപയിൽ പൊതിയണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദയയോടെ കേൾക്കണമേ ആമേൻ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് തലകളെ വണക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ജീവിതത്തിൽ നാം കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ജയോത്സവമായി നടക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റുവാനും ജീവിതത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തിയെ പ്രാപിക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നൽകിയതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഈ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ നമുക്ക് താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാം എത്രയോ നന്മകൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്നു പലപ്പോഴും നന്മകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നിശോധന ചെയ്യാം ഇന്ന് വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുവാനായി ഉള്ള ഒരു വലിയ നിയോഗം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുക ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ പോസിറ്റീവായി ക്രിയാത്മകമായി അതിനെ കരുതുവാനും കൈക്കൊള്ളുവാനും ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ഇടവകയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഇടവകയിലൂടെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ മിഷൻ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എല്ലാവിധമായ ശുശ്രൂഷകളെയും കൈത്താങ്ങലുകളെയും നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കാം ഈ നാളുകളിൽ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന 
ഇടവക വികാരി പി കെ ഷാക്കോച്ചനെ കുടുംബമായി ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അച്ഛനിലൂടെ ഈ സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഇടവകയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപകളും ദൈവം നൽകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബിനോചനയും കുടുംബമായി ദൈവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ പ്രിയദാസരെയും അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സഭയിലെ എല്ലാ സംഘടനകളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളെയും നമുക്ക് ദൈവരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം ചർച്ച് കമ്മിറ്റി കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വരുന്ന നാളുകളിൽ സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായ രീതിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിയിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം അനേകരുടെ കണ്ണുനീരൊപ്പുവാൻ അനേകർക്ക് ആശ്വാസമാകുവാൻ സഹായമാകുവാൻ ആലംബമേകുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയും സഹായങ്ങളിലൂടെയും ദൈവം അനേകർക്ക് വെളിച്ചമാകുവാൻ സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഓർക്കാം ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ പ്രായാധിക്യത്തിൻ്റെ ക്ഷീണതയിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം വേദനകളിലൂടെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് മൂലം ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളും മറ്റ് പലതരത്തിൽ വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇന്ന് അച്ഛൻ നോട്ടീസിലൂടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരുണ്ട് ആരോടും തുറന്നു പറയുവാൻ കഴിയാതെ പല വേദനകളും മനസ്സിലൊതുക്കി കഴിയുന്ന ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ഈ ആരാധനകളിലും ശുശ്രൂഷകളിലും ഒക്കെ നാം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തമായ സാന്നിധ്യം അടുത്ത് അറിയുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും കുടുംബം കുടുംബമായ വ്യക്തികളായി ഇടയാക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കും ക്രൈസ്ത ചടവകയിലെ സഭയിലെ ഉപസഭകളെ ദൈവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം മുടവൻ മുകൾ മുട്ടത്തറ കാരാളി സഭകളെ ദൈവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം ഈ സഭകളിലൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകളെയും കൺവെൻഷൻ യോഗങ്ങളെയും മറ്റ് ശുശ്രൂഷകളെയും ദൈവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന സൺഡേ സ്കൂൾ ക്യാമ്പിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മഹായുടവകയായി ഇന്ന് തോലശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന യുവജന കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മഹായുടവയുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം മഹായുടവ അധ്യക്ഷൻ മഹായുടവ ഭാരവാഹികൾ മഹായുടവകയിലെ വിവിധങ്ങളായ ശുശ്രൂഷകളിൽ വിവിധങ്ങളായ തലങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാം നമുക്ക് ഓർക്കാം പട്ടക്കാരെയും സഭാ ശുശ്രൂഷകരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം മിഷണറിമാരെയും മിഷൻ വയലുകളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാമമായ സംസർഗത്തിലിരിക്കുന്ന സി എൻ ഐ മാർത്തോമ സഭകളെയും സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാരെയും പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് ഓർക്കാം സി എസ് ഐ സഭയുടെ എല്ലാ മഹായുടവകൾക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കാലാകാലങ്ങളിൽ സഭയെ നയിക്കുവാനായി ദൈവം തന് ദാസരെ നിയോഗിക്കുന്നുവല്ലോ അതിവിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ തങ്ങൾ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണമൂല കൈയൂട്ടിയ സെമിനാരിക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം പ്രത്യേകമായി ഈ നാളുകളിൽ കോൺവൊക്കേഷന് വേണ്ടിയും ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അനേകരെ ദൈവശാസ്ത്ര അഭ്യസനത്തിലൂടെ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കുവാൻ മുഖാന്തരമായ സെമിനാരിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും ദൈവരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ 
എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്പസമയം ശാന്തമായി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെയും ആവശ്യങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ സർവശക്തനായ കർത്താവേ നിന്റെ ആത്മാവ് ശരീരമാകുന്ന സഭയെ മുഴുവനും ഭരിച്ചു ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുവല്ലോ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ സഭയിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന അപേക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും കൈക്കൊള്ളണമേ അതുള്ള ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വെളിയിലും ശുശ്രൂഷയിലും അങ്ങേ സത്യത്തോടും ഭക്തിയോടും സേവിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം കൃപ അരുളണമേ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും നമ്മെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പം ദുർഗൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവുമാകുന്നു അപ്പം ഒന്നാവുകൊണ്ട് പലരായ നാം ഒരു ശരീരമാകുന്നു നാം എല്ലാവരും ആ ഒരേ അപ്പത്തിൽ അംശികളാകുന്നുവല്ലോ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറയുമാറാകട്ടെ ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാം കീർത്തനം നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട്
നിന്റെ പ്രിയപുത്രന്റെ രക്തത്താൽ നിർകൃപാസനത്തിലേക്കുള്ള പൊതുവഴിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവേ അവൻ മുഖാന്തരം അയോഗ്യരായ ഞങ്ങൾ നിങ്കിലേ കടുത്തു വരുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതെല്ലാം നിനക്കുള്ളതല്ലോ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഈ ദാനങ്ങളെയും നീ കൈക്കൊണ്ട് നിന്റെ നാമത്തിന് മൊത്തത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉയർത്തുവീ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം പരിശുദ്ധ കർത്താവേ സർവശക്തനായ പിതാവേ നിത്യദൈവമേ ഞങ്ങളെല്ലാ കാലങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഉപയുക്തവും ന്യായവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന മുറയുമാകുന്നു നിന്റെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലമായിട്ട് തന്നെ അവൻ മുഖാന്തര നീ ആകാശവും ഭൂമി അവയിലുള്ള സകലത്തെ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യനെ നിന്റെ സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ പാപത്തിൽ വീണപ്പോൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യബലമാകേണ്ടതിന് അവനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ നീ സത്യമായി പരിശുദ്ധനാകുന്നു നീ സത്യമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള നിന്റെ ആദ്ര സ്നേഹം കൊണ്ട് നിന്റെ ഏകപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം എടുക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായ കുരുഷന്മേൽ മരണം അനുഭവിക്കുവാനും തന്നുവല്ലോ അവൻ ഒരിക്കലായി തന്നെ തന്നെ ഏക വഴിപാടായി അർപ്പിച്ചതിനാൽ സർവലോകത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങൾക്കായിട്ട് തികവായി പൂർണ്ണമായി 
മതിയാകുന്ന യാഗവും വഴിപാടും പ്രതിശാന്തി എന്തുകയ്ക്കുകയും താൻ വീണ്ടും വരുവോളം തൻ്റെ വിലയേറെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇടപെടാനുള്ള ഓർമ്മയെ നിയമിക്കുകയും അതിനെപ്പോഴും ആചരിക്കണമെന്ന് തൻ്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ അവൻതാനൊറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ അപ്പം എടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അതിനെ നുറുക്കി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവിൻ താഴം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്രകാരം തന്നെ അവൻ പാനപാത്രവും എടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അവർക്ക് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടിപ്പിൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമകരത്തിനായിട്ട് ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു ഇതിനെ നിങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്വീ അതുകൊണ്ട് പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ നിന്റെ പുത്രൻ്റെ വിലയേറിയ മരണവും കഷ്ടപ്പാടും അവൻ്റെ മഹത്വമുള്ള പുനരുദ്ധാനവും സ്വർഗാരോഹണവും ഓർത്തുകൊണ്ടും അവനിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കായി സമ്പാദിച്ച പൂർണ്ണ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടും അവൻ കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം അവൻ വരുവോൾ അവൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിൻ്റെ ദാസരായ ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു കരുണയുള്ള പിതാവേ ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ഈ ദാനങ്ങളായ അപ്പത്തെയും വീഞ്ഞനെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന ഈ അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്ന ഈ പാനപാത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും ആകേണ്ടതിന് കൃപ നൽകേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവനിൽ യോജിക്കപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഐക്യം പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവാകുന്ന മഷിയ എന്ന നിലയാകുന്ന നമുക്കിലേക്ക് സകലത്തിനും വളരേണ്ടതിന് കൃപ നൽകണമേ അവൻ മൂലമായും അവനോടുകൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഐക്യത്തിൽ സർവശക്തനായ പിതാവേ നിനക്ക് സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും കാലാവസാനം കൂടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തു ആജ്ഞാപിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ കർത്താവിൻ്റെ തിരുമേശയെങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തു വരാം അവിടുത്തെ ശരീരരക്തങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാനുള്ള വിശുദ്ധി നമുക്കില്ല 
എന്നാൽ അനുതാപത്തോടുകൂടെ എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് എന്നെയും നിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളുടെ അവകാശിയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കടും ചുമപ്പായ ഭാവത്തെയും കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് നിർമ്മല വസ്ത്രത്തിന് തുല്യമായി മാറ്റുന്ന ദൈവത്തോട് കുറവുകളെ ഏറ്റുപറയാം താഴെയുള്ള പ്രാർത്ഥന അനുതാപത്തോട് നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ പലവിധമായുള്ള വലികരണയിലും നാം നുറുക്കുന്ന ഈ അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ അല്ലയോ ജീവൻ്റെ അപ്പമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമശിഹായുടെ ശരീരം സത്യമന്ത്രി വെള്ളിയായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം
Ipol Kristu mende syarir tindeyum, rektu tindeyum, sakraman dah, viswasa tal kai kondo, nama k Dewa tindah, stotram cehi dah, prarti kiam, od nama teh prarthan nama kuri mici prarti kiam, sarveshak tindah, Dewa ume, surga sabidave, nindu wal sila putrane nangla ar tau ma Yesu mesiahil, nangla endine maklai ni siar jiri kene belo, amende makagiri syariru, rektu maguna, ni nangla poshi pice. Yangal ke papa mohon ibu, niti banyak jual wakdan, wunal giri kuno, niti beri diri atau bukan yangal kai, yangal dengan kesuatan jadi nes tu dikuno, yangal yangal itu nes, yangal itu syarikat yangal atma kalu, jiwa nes tu le agama, dengan kesamar pikuno, ada agunu bello, yangal itu tujuh jadi nama, ya ajaatna, yangal itu lewat, nanti tu beraga de, malah dengan purna nama, dewi niti ceri yang ada nes, mana sebut kerja antara perayaan ada nes, sahaya kena me, angin yangal bumi ni nes nes ceri ceri. Orang yang tidak suri raja til, tidak segala bisnes orang orang kita senang sih kian ada dengan, rupanya orang ada dengan orang beri sih kian tu, orang ada dengan orang beri sih tuhat, maaf orang orang kuda, ini kami agak dewa mai, jiwa cewa ada dengan lo. Sagala buthi eim khabi inna deiva samadhanam Deiva te eim amari putrana namna karthavu maa Yeshu Kristu vene kurchullu arivilum snehatilum Ningal udakharde yengal eim manasugal eim kakate Yenna pithavum putra nambar shuthat maavu maaya Sarvishakthana ay deiva tindya nangrahu ningal edeil undai Ellai pedum ningal udu koode irikate Manu Chiribati Aram Gidam Gidam Manu Chiribati Aram
പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അവസരം കൂടെ നിന്നെ ആരാധിക്കുവാൻ ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ തന്നതോർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളികളുള്ള ലോകത്തിലാണ് വെല്ലുകളിലുള്ള ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിപ്പാനായിട്ടല്ലോ ഭയത്തെ ശത്രുവിനെ ഒക്കെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അനുയായികളായി ജീവിക്കുമ്പോൾ പൗരസിനെ പോലെ ഭയമില്ലാത്തവരായി മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ അവിടെ സഹായിക്കണമേ വെല്ലുവിളികളെ സാധ്യതകളായി കാണുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കടൽ ഓളങ്ങളില്ലാത്തതല്ല അതതിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ചെറു പടകുകളായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തു തുഴകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറുകരയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ നിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് വചനം സംസാരിച്ച അലക്സ് എബ്രാം അച്ഛനെയും കുടുംബത്തെയും അദ്ദേഹത്തെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടവകയെയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കണം ഈ ആരാധനയിൽ വന്ന് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിൻ്റെ മക്കളെയും അവിടുത്തെ കരുണകളാലും കൃപകളാലും നിറയ്ക്കണമേ ഈ ആരാധന ദൂരെ ഇരുന്ന് വീക്ഷിച്ചതായിട്ടുള്ള മക്കളെയും നിൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളെ അനുഭവിച്ചതായ നിൻ്റെ മക്കളെയും എല്ലാം ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പിതൃകരങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു മടങ്ങി ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നീ ഉണ്ടാകണം പുതിയൊരാഴ്ച ജീവിപ്പാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ശക്തിയും ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെടണമേ കർത്താവെ നിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കണമേ പിരിയ ബന്ധമാകണമേ മഷിഹായുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടു കൂടെ പോകാം 